Un joven dice que fue apresado, ustedes lo van a escuchar, y la desesperación de él es que él fue a salir a comprar una medicina. La policía lo detiene, lo monta un camión. Si está hablando mentira, tiene que ser un buen actor. Porque el deber de la policía es ir con un agente a su casa y decir que él tiene un perfil sospechoso, pero que van a ir a su casa, se lleva la medicina, luego lo depura y ya. Pero no dejarlo trancado en el camión sin saber si el hijo, Dios no quiera, le hubiese pasado algo. Porque por eso es que es un país bananero, un país que no avanza, un país que va en retraso tras retraso. Este joven que se hizo viral en las redes sociales y yo lo quiero traer a colación es la no empatía de la Policía Nacional. No que no haga su trabajo. Pero hay casos que por lo menos usted dice, vamos a ver si este joven está hablando verdad, está hablando la verdad y vamos a llevarlo a su casa. Porque un joven dice que fue apresado, ustedes lo van a escuchar, y la desesperación de él es que él fue a salir a comprar una medicina. La policía lo detiene, lo monta un camión y ese joven, si está hablando mentira, tiene que ser un buen actor. Porque para mí ese joven me está diciendo la verdad. Y es cualquier padre, yo como soy padre, sea la ñoña o sea Hayden que me esté llamando, que tiene algo, que todo el que me conoce, lo que están viendo, la programación, sabe que yo, que yo con mis hijos, miren, cuando la ñoña me dice que tiene un dolor de cabeza, o que mire papi me duele el estómago, o Hayden me dice, eh, papi me duele aquí. A mí se me baja hasta el azúcar. Y si tengo que ir al fin del mundo a buscarle un medicamento por mis hijos, lo hago. Es el caso de este joven que yo vuelvo a reiterar. Dios no, Gracias a Dios que no permitió que se muera ese niño. Porque el deber de la policía es ir con un agente a su casa. Supongamos, Ramón, porque no tiene que soltar. Pues está bien, que no lo suelte. Ir con él a su casa y decir que él tiene un perfil sospechoso, pero que van a ir a su casa, se lleva la medicina, luego lo depuran y ya. Pero no dejarlo trancado en el camión sin saber si el hijo, Dios no quiera, le hubiese pasado algo. Porque por eso es que es un país bananero, un país que no avanza, un país que va en retraso tras retraso. Vamos, vamos a ver esta historia. ¿Qué es lo que pasa, Montero? Michael, tengo un niño interno en el hospital de niños desde el sábado. Eh, salgo casi a las 7 de, de la mañana que bajé de allá a buscar algo a la casa para volver otra vez para atrás. Me agarran la policía por la planta de la pulga y me llevan a, a, al destacamento, me dejan preso, la pasola me la mandan para arriba. Y me mandan sometido como un delincuente. Y mire aquí donde estoy. Que yo tengo que llevar una, una receta. Tenía que llevar una receta temprano al hospital de niños. Y mire cómo ando aquí, como un delincuente. ¿Cuál es la situación que hubo la pasola? Ahora la pasola está allá arriba en la mesa. ¿Pero cuál tenía que pular de la pasola? No, ellos la mandan para arriba, ni me explicaron nada, si tenía documento ni nada. Ahora a coger lucha con la pasola para allá arriba. ¿Cuál es el nombre suyo? Antonio Gutiérrez Ulloa. No hay yo ni que hacer ahora mismo, porque tengo que estar en el hospital de niños. Le digo a ellos, a mi favor, si tú tienes familia, tengo que llevar una receta al hospital de niños. Y ellos no entienden nada de eso, porque son la policía de Mira, eh, tía, yo tengo un niño malo en el hospital de niños. Malo, malo de un pie, que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Y él me salió a buscarme algo y no ha llegado. Yo estoy encojonada, yo bajé aquí, fui a pelear y con él y de todo. Yo pensaba que era, que no había llegado por esa razón. Porque ahí me le dieron la receta para que me la llevara a las 7 de la mañana. Y ahí salió a buscarla y yo no, y yo no sé de él, yo no sé. Yo no voy a agregar más nada. Ustedes que están viendo el video, voy a decir lo mismo que digo en mis redes sociales. Porque ustedes también son importantes que comente. Después de ver eso, sea usted el jurado. Señores, en La Vega, no videntes narra 
el calvario y el peligro que se exponen por obstáculos en la acera de las calles en la región de La Vega. Son el país completo. En el país completo, tú no puedes andar por la acera, pero está bien. Para el joven Juan Gabriel Mosquea, desplazarse en las calles de esta ciudad es exponer su vida, ya que los obstáculos en las diferentes calles son el principal peligro para todos los que igual que él tienen problemas de visión. Imagínese usted, el que ve tiene problemas para estar en las, para caminar por nuestras aceras que la gente la han cogido para ellos, talleres de mecánicas, ebanisterías, pintores, soldadores, las ceras son de ellos. El joven Mosquea expresa las dificultades que tiene que pasar cuando se desplaza por las calles ante la obstaculización de las aceras eh, y que esto le ha llamado a la preocupación. Nosotros vamos a ver y hacer el llamado de que las aceras aquí hay que liberarla tenga su negocio pero de por Dios como decía don Santi esa no es su acera vamos a ver el nombre tuyo cuál es Juan Gabriel Mosquea dime Juan Gabriel cómo te sientes yo me siento bien por la gracia de Dios tú tienes problemas de la vida así es a, la, a qué edad tú quedaste con ese problema desde 10 días ha nacido una bomba lacrimógena. Oh, dime, cuéntame, ¿cómo ustedes se hacen eh, con el problema que existe en nuestra ciudad que obstaculizan las aceras? Mira, eso ha venido desde hace mucho tiempo, lo que es, y no solamente aquí en La Vega, sino en todos los lugares. Existe ese problema de ponerle tanto como motores, carros, en la acera y eso no nos torba a lo que es eh, nosotros poder desplazarnos a la escuela o a cualquier tipo de lugar. También existe lo que es hacer arañada, que no la arreglan de una vez. Existen muchas cosas que a nosotros nos dificultan el poder desplazarnos. Un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen en consideración esas dificultades. No, solamente yo lo que le digo a los alcaldes, no solamente a uno, porque desde que pasa uno, entra el otro y entonces la dificultad siempre existe, sino a todos los alcaldes, principalmente al, al señor ingeniero Kelvin Cruz, para que esta solución sea inmediata. Vamos a hacer el llamado al mejor alcalde de la historia que yo he conocido, Kelvin Cruz. Porque la vega está bien. Obviamente habrá algunas cosas, pero el alcalde tendrá que poner atención y saber poner que él camina. Porque mayormente siempre, mire, mire eso, mire. Mire, ¿cómo pasa él con esa jipeta ahí? Así que vamos a poner atención a esto. Señor.